ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന മലയാളം ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചോദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി ഫോണുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണിനേക്കാൾ ഫോണിന് മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫോണും ഒരു അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫോണും എടുത്തിട്ട് ആ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറയും അയ്യായിരം എം എ എച്ച് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫോണിനാണ് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡ് റാം ഇവയെല്ലാം എല്ലാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറോ നല്ലൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡോ നല്ല നല്ല ഉയർന്ന റാമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കുറയുമെന്ന് എത്ര എം എച്ച് ഉള്ള ബാറ്ററി ഉള്ള ഫോണായിരുന്നാലും ശരി ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ്റെ ടെക്നോളജി എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പിക്സർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഇവയെല്ലാം സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പനിക്കാരും അവരുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടുതൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ പ്രോസസ്സിങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അവരുടെ ഫോണുകളിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെ ഫോണുകളിൽ അവരുടെ ബാറ്ററി എത്രത്തോളം കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അവർ അതിൽ ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം നം ഓരോ ഫോണിൻ്റെയും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസ് കൂടി ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മാത്രം എം എച്ച് മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് റാം ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസുകൾ ബാറ്ററി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നോളജീസുകൾ ഇവയെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്ററിയുടെ എം എ എച്ച് നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഫോൺ എടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ റിവ്യൂ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ